Hier am Black Magic Stand werden wir gleich mit Sven Feldmann sprechen und zwar zum Thema UHD 5060P Schnittkarten für Edios 9. Grasvelli kündigt mit Edios 9 auch eine Unterstützung für Drittanbieterkarten an, die UHD 5060P ausgeben. Bislang war es äh, der Grasvelli eigenen Storm 4K Karte vorbehalten. Das ist eine Karte, die eigentlich ausschließlich in Turnkey Systems, also Komplettsystemen in Japan verbaut wurde, äh, vor allem für den japanischen ähm, äh, Fernsehsender NHK. Und diese Systeme waren sehr, sehr teuer und ja, man hat sich bislang nicht dazu überwinden können, eben auch anderen Karten diese Möglichkeit zu geben, UHD 50 und 60p Material direkt aus Edios aus der Timeline ausgeben zu können. Ab Edios 9 Workgroup wird das nun möglich sein, das heißt diese künstliche Beschränkung fällt, die neue Unterstützung von Drittanbieterkarten ähm, erm ermöglicht eben die Ausgabe über HDMI 2.0 zum Beispiel auch dieses Materials. Und ähm, es sind eine ganze Fülle von Karten, die Blackmagic anbietet in dem I.O.-Bereich. Aber nur einige wenige unterstützen überhaupt diese 12G, also die Möglichkeit UHD 5060p ausgeben zu können. Welche Karten oder welche Boxen sind es denn? Von den Boxseiten haben wir das Ultra Studio 4K Extreme 3, mhm. das 12G unterstützt. Und von der Kartenseite haben wir die Decklink 4K Extreme 12G, da steckt schon im Namen, und die Decklink 4K Pro die allerdings eine reine SDI-Karte ist. Mhm. Ähm, wenn du sagst, es ist eine reine SDI-Karte, im einen Fall, wie ist es denn bei den anderen Karten? Welche Anschlüsse stehen dort zur Verfügung? Bei den anderen Karten, der Ultra Studio 4K Extreme und der Decklink 4K Extreme 12 g mhm. handelt es sich um wahre Alleskönner. Mhm. Das heißt, neben SDI haben die selbstverständlich HDMI, mhm. aber auch Einschubmöglichkeiten für fiberoptische Anschlüsse, das heißt, das muss man dann nachkaufen und ausrüsten, kann dann aber über Glasfaser äh, 12G-Signal übertragen. Im Fall der Ultra Studio 4K Extreme kann man dann aber auch noch PCIe-Kabel als Anschlussmöglichkeit nehmen mit der entsprechenden Erweiterung, die von Blackmagic auch erhältlich ist, mhm. um dann da eben die hohe Datenrate, die über PCIe möglich ist, nutzen zu können. Ah ja. Also das heißt, bei der 4K Extreme kann man sowohl über Thunderbolt 3 gehen, als auch über eine pci äh, E-Erweiterungskarte. Ganz genau. Mhm. Und äh, ergibt sich ein Unterschied, wenn ich also Thunderbolt 3 nutze oder wenn ich die PCIe-Erweiterungskarte nehme, kann ich irgendwas im einen Fall nicht? Das gibt einen kleinen Unterschied. Ähm, es gibt jetzt bestimmte 4444 formate die so viel Datenrate benötigen, ja. dass es über äh, Thunderbolt, und das war dann schon bei der äh, Version 2 so, mhm. nicht mehr unbedingt übertragen wird und PCIe okay. noch dieses Quäntchen mehr bringt. Mhm. Ansonsten ist es eher so, dass es unter Umständen auch dem Computer geschuldet ist, den man verwendet. Sprich, wenn der Computer Thunderbolt 3 nicht hat, aber auf seinem Bus PCIe hat, dann ja. ist vielleicht das die bessere Wahl. Also es ist eine Lösung, die kann ich sozusagen an einem Laptop betreiben, das Thunderbolt 3 hat, aber eben auch an einem Desktop-Rechner. Zum Beispiel unsere ähm, Komplettsysteme, die kann man mit Thunderbolt 3 erweitern. Könnte aber in dem Fall, wenn ich eh nur diese eine Box anschließen will und jetzt nicht noch Thunderbolt 3 Speicher, dann kann ich einfach hergehen und äh, die PCIe-Erweiterungskarte für diese Karte einsetzen. Ganz genau. Mhm. Ähm, es ist so, wenn ich mich jetzt nicht für eine Karte, sondern eben für diese Box entscheide, also im Vergleich zu der klassischen Decklink 4K Extreme 12G, <lacht> eben für die Ultra Studio Version, ja. die ist ja äh, in so einem 19 Zoll Gehäuse, die kann ich mobil einsetzen, die kommt aber auch mit, der, mit dem kleinen Display und ähm, einigen Tasten. Was kann ich denn über diese Tasten machen? Also da müssten wir jetzt einmal kurz auf die Karte gucken vielleicht, dass man das gut sehen kann. Ja. Also ich kann zum Beispiel, da ich ja, was wir vorhin besprochen haben, so eine Fülle an verschiedenen Anschlüssen habe, kann ich zwischen diesen Anschlüssen umschalten ja. und zum Beispiel dann einmal das Eingangssignal vom SDI nehmen, einmal das Eingangssignal von HDMI. Ich kann aber auch die Audioquellen umschalten. Mhm so dass ich auch da flexibel bin und mir zum Beispiel in der Postproduction oder auch in einem anderen Einsatzort verschiedene Verkabelungen gleich schon mal an die Karte legen kann. Und je nach Einsatzzweck oder auch mitten in der Produktion, mhm. wenn dann ein anderes Audio benötigt wird, umschalten kann. Mhm. Was eine wesentlich höhere Flexibilität bedeutet. Ja. Und mir steht ein Monitor zur Verfügung, sodass ich eben auch gleich sehen kann, liegt ein Signal an. 
<lacht> Klar, also das auf jeden ja. Fall als Konfidenzmonitor ist das natürlich auch ein wahnsinniger Vorteil. Ja. Gerade wenn ich nicht am Rechner sitze, aber trotzdem mhm. sehen möchte, was passiert. Ja. Und mir fällt auf, ich habe hier vorne noch einen Mikrofonanschluss. Ähm, was hat es damit auf sich? Das ist letztendlich die Möglichkeit, über XLR dann auch noch Audio einzugeben. Mhm. Es kann ein Mikrofon sein, muss es jetzt theoretisch aber nicht. Okay. Macht natürlich jetzt hier am, am meisten Sinn. Mhm. Ähm, das kann ich auch nochmal als Audioquelle verwenden. Was ich nicht machen kann mit der Blackmagic-Variante dieser Box, mhm. ist ähm, Audio Punch-In. Das wird immer sehr gerne vermutet, deswegen ja. muss ich mal hier vor allem das Feature herausstellen, dass diese Box nicht hat, mhm. damit man nicht fälschlicherweise denkt, dass ich genau durch den äh, Audioeingang dann direkt praktisch übersprechen kann. Ja. Also die Karte ist nicht in der Lage, sozusagen jetzt in Verbindung, ähm, ich glaube es gibt eine modifizierte Variante, die man für Avid äh, rausgebracht hat, das wo genau. das möglich ist, aber hier in der Variante ist es so, muss mich entscheiden, entweder Audio aufzuzeichnen oder meine Videoverarbeitung zu machen. Genau, aber ich kann nicht quasi über das Video drüber sprechen mhm. und das dann mit aufzeichnen. Okay. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, was natürlich sehr von Bedeutung ist, ähm, nämlich das Thema HDR. Mhm. Es ist ja so, dass ähm, jetzt gerade für Leute, die ähm, mit EDIUS 9 arbeiten möchten, äh, dort eine komplette HDR-Integration äh, stattfindet. Das heißt, man, äh, man hat mit EDIUS 9 äh, eine Software, die äh, HDR-Material direkt aus der Kamera erkennt oder auch, wenn es in einem entsprechenden Format vorliegt, also beispielsweise Sony S-Log, nach HDR konvertiert werden kann, auch als HDR exportiert werden kann. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, über diese Hardware grundsätzlich ein Signal auszugeben und auf einem HDR-Monitor anzuschauen. Bislang ist es so, das wurde uns von Gesvelli gerade hier auf der Messe bestätigt, man wird bei den Karten, die das unterstützen, auch die sogenannte HDR-Flag setzen. Das heißt, dass eben dann die Hardware automatisch zum Monitor sagt, hallo, das Signal, was ich jetzt schicke, das ist HDR, so dass der Monitor automatisch umschaltet. Im Moment ist es so, und das gilt natürlich auch für alle Karten, die diese Kennung nicht senden können, muss ich am Fernseher, wenn ich in einem HDR-Projekt bin, manuell noch umschalten auf HDR. In der Zukunft wird allerdings diese Funktion mit integriert sein. Und es gibt auch von Blackmagic bereits Karten, die in der Lage sind, hardwareseitig diese Flag zu schicken. Äh, welche Karten sind das aktuell? Genau, also vorausschickend muss ich vielleicht sagen, das, was wir jetzt genau besprechen mit diesem Flag, gilt für die HDMI-Einausgänge der Karten. Manche Karten, wie wir gerade besprochen haben, ja auch SDI und so weiter Einausgänge, aber das Flag wird momentan bei HDMI gesetzt. Das ist bei Ultra Studio 4K Extreme so, es ist bei der Decklink 4K Extreme 12G so, die auch oben auf der zweiten Ebene HDMI in-out hat. Und dann haben wir Karten, die sind zwar nicht 12G fähig, sondern gehen nur bis 6G sind aber eben HDR-fähig mit dem REC 2020 Farbraum. Das ist Decklink Mini Monitor 4K und Decklink Mini Recorder 4K. Also einmal eine Karte, die nur capturen kann und einmal eine Karte, die eben nur als Monitoring-Karte ausgeben kann. Mhm. Also das ist gerade dann auch besonders interessant, wenn ich ein HDMI-Out-Signal eben für unter 200 Euro netto bekommen kann. Ja. das HDR-fähig ist äh, in 6G-Signalen. Ja. Das ist eigentlich das Erstaunliche, wenn man sich das jetzt überlegt. Man hat also eine Kamera wie zum Beispiel eine FS5 oder eine Z150, die ja direkt äh, jetzt mit dem neuesten Firmware-Update ein ähm, Hybrid Log Gamma HLG HDR-File erzeugen kann. Das wird von Edios direkt als solches erkannt und ich kann dann bei der äh, Bearbeitung über eine solche Karte und du sagst netto unter 200 Euro, also brutto knapp über 200 Euro. Mit dieser Hardware kann ich das Bild an einen Consumer-HDR-Monitor schicken. Ähm, es gibt ja HDR-Monitore schon in einem Preissegment ab 500 Euro etwa, ähm, die sowohl UHD als auch HDR darstellen können und kann tatsächlich das Material, was ich gefilmt habe, direkt auf diesem Fernseher in HDR sehen, ohne irgendwelche Bearbeitungsschritte. Und das ist eigentlich etwas, wo wir offen gesprochen ja eigentlich alle hinwollen. Das ist nämlich ein bisschen unkomplizierter wird, der HDR-Workflow, wie man so schön sagt. Das heißt, ich nehme was auf, habe dort große Highlights und zeige das einfach auf dem Fernseher und da sieht es dann genauso aus mit den Highlights. Ich muss nicht erst irgendwie was konvertieren, rumdrehen und so weiter. Und noch einfacher wird es eben, wenn ich auch eine Hardware habe, die diese Kennung übermittelt. Und ich glaube, das kannst du mir bestätigen. Technisch ist es so, dass eigentlich das Signal alleine, das ist ein, ein Bild in einem 10-Bit-Farbraum, was eben hier ausgegeben wird, das wird nur einfach anders interpretiert durch diese HDR-Flag, sodass der Fernseher eben die Farbtöne entsprechend anders zuordnet. Das ist genau. richtig, oder? Der, der Fernseher weiß dann, wie er die Daten, die reinkommen, darzustellen hat. Das ist ja klar, aber die, die Daten sind natürlich schon aber auch andere Daten, als wenn es kein HDR-Material ja. wäre. Also das genau. 
Aber man braucht eben jetzt nicht eine grundlegend ganz andere Hardware, um so ein Signal zu erzeugen. Es geht im Wesentlichen um diese Erkennung, dass gesagt wird, hallo, dieses Signal ist HDR und das wird eben bei einigen Karten übermittelt. Jetzt ist es so, ich persönlich würde mir wünschen, <lacht> natürlich ist, äh, sind die Karten großartig, gerade ähm, die Vielzahl der Anschlüsse und die, die Möglichkeiten bei einer Ultra Studio 4K äh, sieht auch toll aus, die, die, die Lösung Ultra Studio 4K Extreme mit, mit den 12G Möglichkeiten. Und die hat ja sogar noch die Möglichkeit, auch äh, klassische SD-Videosignale äh, zuzuspielen und Komponente und alles mögliche. Also man hat ja wirklich einen ganzen Blumenstrauß an Formaten. Typischerweise, was jetzt Leute brauchen, ist eigentlich wirklich nur eine Karte, die ähm, also eine Vorschau bietet. Wir haben gesagt, es gibt die Mini-Monitor 4K, die das macht bis 6G, also UHD bis zu 30P. Jetzt wäre natürlich die Wunsch Wunschkonstellation, dass es irgendwann auch eine Karte kommt, die einfach HDMI 2.0 hat sodass man eben eine Vorschau auch in UHD 50 und 60p haben kann. Ähm, so was kann man sich ja wahrscheinlich wünschen, oder? Wünschen kann man sich vieles und Blackmagic war ja schon immer sehr nahe am Kunden und hat zugehört und auch schnell geliefert. Insofern wäre das eine logische Ergänzung der Kartenreihe, aber in die Zukunft sehen können wir beide leider nicht. Ja. Und Blackmagic ist da ja auch sehr, sehr bedacht drauf, vorher keine Informationen rauszulassen. Aber als, ich sag mal, natürliche Ergänzung in der ganzen Kartenreihe wäre das natürlich super vorstellbar und für den Kunden eine, eine tolle Sache. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Blackmagic da auch zuhören wird. Ja, also ich denke, um das vielleicht abzurunden und vielleicht diese Sehigkeit mit dem, dass man nicht weiß, was in der Zukunft sein wird. Also ich programmiere das für mich jetzt einfach mal. Ich sage, so eine Hardware wird kommen, dann ist es ganz logisch. Der Markt verlangt danach. Es wird gerade für das HDR-Monitoring über HDMI kostengünstig, äh, wird eine große Nachfrage sein. Viele Leute haben jetzt bereits sich einen Fernseher zugelegt, der HDR kann. Wenn ich eine Kamera habe, die jetzt ähnlich wie bei Sony über ein Firmware-Update diese äh, HDR-Fähigkeit bekommt oder wenn ich mir eine neue kaufe, die es ohnehin kann, dann fehlt eigentlich nur noch dieses kleine Quäntchen dazwischen, dass ich nämlich eine gut bezahlbare Karte habe, die äh, HDMI 2.0 als Vorschau bietet, dann vielleicht auch gleich mit der äh, HDR-Flag, so wie wir uns das wünschen würden. Und ich behaupte einfach mal, das wird in naher Zukunft kommen und höchstwahrscheinlich eben auch von dem Hersteller Blackmagic. Insofern vielen Dank ähm, für diesen Ausblick in die Zukunft, den ich jetzt einfach mal übernommen habe, aber du hast ja die Steilvorlage dafür schon gegeben. Dankeschön, ja. Noch eine schöne Messe. Dir auch.